na era da internet nem tudo é o que parece. Por isso, quem curte muito as redes sociais tem que ficar de olho naquelas imagens maravilhosas. Algumas são surpreendentes com milhões de visualizações, mas podem ser falsas. Árvores diferentes no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Muito perfeito. Um bebê de urso polar é encontrado sem a mãe no norte do Canadá. Fofa. Frutas com cores exóticas, criadas num laboratório no Japão. Os japoneses conseguem coisas bem diferentes, né? E um flagrante da vida. Pede um bebê. <risos> Imagens impressionantes. Será que alguma delas é real? Melancias são vermelhas. Então eu não acredito que seja de verdade. Em algum lugar do Nordeste que tem essas árvores assim características, eu acho que existe por lá, sim. A primeira vista é difícil identificar. Mas só uma destas quatro imagens é verdadeira. É esta aqui. Esta formação de árvores exóticas fica nos Estados Unidos. Agora e o resto me responda. Nada existe. Sério? Poxa, que decepção. O bebê urso é um brinquedo de pelúcia. As frutas coloridas são tratadas no computador. O pezinho na barriga da grávida é uma montagem. Nossa, não acredito. Bem, Tá bem real essa. Meu Deus, que mundo que estão vivendo. Vivemos no mundo da tecnologia, onde qualquer pessoa tem acesso a ferramentas que podem transformar uma imagem sem muita dificuldade. Bom, parabéns para quem criou as imagens. São lindas e bem realistas. Né? Um castelo no alto de uma ilha de formato bem curioso. Uma imagem que parece desafiar a lógica da natureza. Mas viajar para este lugar só é possível no mundo virtual. Um dos segredos para desvendar o que está por trás de imagens assim é observar os pequenos detalhes. Neste caso aqui, é preciso reparar em todas as sombras. A foto é uma montagem. São duas imagens reais fundidas. Um castelo na Alemanha em cima e uma pedra pontiaguda que fica na Tailândia na parte de baixo. A primeira coisa que eu olho assim é de onde vem a luz em toda a parte da imagem, para onde está vindo a sombra. Se você encontra algum momento a sombra que não está casando para o lado certo. E aí a gente percebe que o sol na pedra está de frente e um pouquinho mais para cima, no, no começo do castelo, você tem uma sombra que, que vem para para a esquerda aqui. né? Lugares longínquos e inacessíveis, eles, são, eles ajudam a formar o imaginário, né? Então, assim, não tenho a menor condição de verificar se isso é verdade, então faz mais sentido que seja possível. Ah, eu acho que não. Eu acho que esse castelo aqui não existe. Por quê? Porque ele fica bem no alto de uma montanha assim, pode cair. A internet está cheia de imagens como esta. Uma floresta roxa em algum lugar longínquo. Verdadeira ou falsa? A pessoa deve ter usado alguma função para atingir o verde de roxo, é, mudando só o tom da cor. Então acabou não dando certo, em alguns pontos que estava o verde mais escuro, acabou não pegando. Mas aqui também você olha, provavelmente o, o limo da pedra estaria verde e aí puxou junto com, com o tom da, da, das árvores. São imagens bem bonitas, sim, compartilharia. As pessoas compartilham muitas coisas que elas, não, que elas não têm noção se é ou não é verdade. Você, por ver aquilo, ver que tem muito compartilhamento, você acaba achando que é verdade. É fácil enganar as pessoas. É, né? é sim. A gente acredita em qualquer coisa.